നമസ്കാരം മലയാളി സഞ്ചാരപ്രേരായ മലയാളികൾക്കിടയിൽ വിശേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് സുജിത് ഭക്തൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തൻ്റെ കോളേജ് കാലത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സമയ വിവരം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സി ബ്ലോഗ് തുടങ്ങി പിന്നീട് ആനവണ്ടി ഡോട്ട് കോമിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലത്ത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ടെക് ട്രാവലീറ്റ് എന്ന ബ്ലോഗ് തുടങ്ങി സഞ്ചാര മേഖലയിൽ മലയാള യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തൻ്റേതായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് സുഹിത്തേട്ടൻ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ഒരുപാട് ബ്ലോഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കോണ്ടൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കണ്ടൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സുജിത്തേട്ടൻ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് തുട മലയാളി ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തുടക്കക്കാരായ ഒരാളായിരുന്നു സുജിത്തേട്ടൻ ഭാരതത്തിൽ പയനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് കിട്ടിയ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസും ഇന്ന് ഒരുപാട് ബ്ലോഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന കാലത്തുള്ള ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ ആക്സെപ്റ്റൻസിൽ അതിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരുമാനത്തിലൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമസ്കാരം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കെ എൽ എഫിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ അതിന് അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിനോട് വളരെയധികം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളടക്കെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ വലിയൊരു അവസരമാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ബിലാൽ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ധാരാളം ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതിപ്പം കടൽ ഇഷ്ടം പോലെ മീനുകളുള്ള പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും സി ഇപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീച്ച് റോഡ് ബീച്ച് റോഡിൽ ഇപ്പം ധാരാളം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളില്ലേ ഇപ്പോൾ ഷെഫ് പിള്ള വരുന്നു ഇവിടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് മുമ്പിൽ തന്നെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷെഫ് പിള്ള ഇവിടെ വന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇത്രയും റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും റെസ്റ്റോറൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും എന്നുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആളുകൾ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും എവിടെയാണ് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതെന്ന് ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും അറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും പോയി ആളുകൾ കഴിക്കും അത് കഴിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരവിടെ കഴിക്കാൻ പോകും കഴിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ധാരാളം യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായ നല്ല നല്ല കോണ്ടൻറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടൻറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആളുകൾക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ചിലർക്ക് എൻ്റെ യാത്രാ രീതികൾ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് കാണും ചില ആളുകൾക്ക് എൻ്റെ അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ടാവാം അവരെൻ്റെ കാണില്ല അത് ഈ ഭക്ഷണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഇപ്പം മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഒരു പാഷനായിട്ട് മറ്റു വർക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ പാഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് സുഹിത്തേട്ടൻ്റെ പാഷനും പ്രൊഫഷനും ട്രാവലിംഗ് ആണ് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാനാണ് പക്ഷേ സുഹിത്തേട്ടൻ ഫുൾ ടൈം ട്രാവലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് കണ്ടെത്തുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രകൾക്കിടയിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ് എൻ്റെ ബ്രേക്ക് സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും ജോ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അടുപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച അടുപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് ജോലി ചെയ്തു ഒരു വീക്കെൻഡിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ട്രിപ്പ് പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് മാസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ട്രിപ്പ് പോകും അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്പ് പോകാമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര പോകാമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് റിലാക്സേഷൻ ഒന്ന് ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫ് സി യാത്രകൾ എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് റിലീഫ് തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ
നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ യാത്രയാണ് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എട്ട് മാസം ഒരു വലിയ യാത്ര എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിൽ മലയാ മലയാള ബ്ലോഗ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്ര വലിയൊരു യാത്ര സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളം എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആശുപത്രികളെ കുറിച്ചൊക്കെ സുദ്ധയുടെ മുമ്പ് ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് നമ്മളെ കേരളം എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ യാത്രയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്ര ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ അനിയൻ അനിയൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അഭിജിത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിജിത്ത് എൻ്റെ അനിയൻ എൻ്റെ വൈഫ് ശ്വേത എൻ്റെ മകൻ ഋഷി ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഒരു മാസത്തെ ഒരു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് വരാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു യാത്ര ഇറങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മകൻ ഒരു വയസ്സായപ്പം ആ ഒരു ബർത്ത്ഡേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തെ യാത്ര ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് വീഡിയോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് ആളുകൾ ആ വീഡിയോസ് ആളുകൾ കണ്ട് അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എനി എനിക്ക് ലഭിച്ച് തുടങ്ങിയ റെസ്പോൺസ് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ആ യാത്ര രണ്ട് മാസത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് മൂന്നാക്കി പിന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല ഇത് എവിടെ വരെ പോകുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഏ എന്നുള്ള സീരിയല് പോലെ ആളുകൾ അതിൻ്റെ അതെ അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോട്ടെ കാരണം നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒരു വ്യൂവർഷിപ്പിൽ ഒരു ഡൗൺ ഫോൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ആളുകൾക്ക് മടുത്തു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീരീസ് മടുക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് പോലെ അതായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് തന്നെ പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്ലാനുകൾ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ യാത്ര എട്ട് മാസം നീണ്ടു നിന്നത് ആ യാത്രയിൽ ശരിക്കും കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോസ് കണ്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ അതറിയാം അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ മകനും എനിക്കും എൻ്റെ വൈഫിനും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണലി കുറേ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി ആശുപത്രികളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷെ അതിനെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബെറ്റർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപതിലധികം വാക്സിനുകൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ തുല്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലൂടെയും പോകുന്നു പല അന്തരീക്ഷങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നു പല രീതികളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂൺ നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ യാത്രകളിൽ ചില തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ തീർച്ചയായും ആ രീതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് നാട്ടിൽ പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കണ്ടെത്തുമല്ലോ തീർച്ചയായും ചില തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആസാമിൽ പോയ സമയത്ത് ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ പോയൊരു ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്ലിനിക്കാണ് ബേസിക്കലി ആ ഒരു അവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസൊക്കെ പുറത്ത് പല നാട്ടിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല ഇവൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ അത്ര ലക്ഷറി സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ സാധാരണ ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ അവർ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഫീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്ന് കരുതുന്ന ആസ്റ്റർ പോലെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന തുകയായിരിക്കാം അവിടെ സാധാരണ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ പോകുമ്പോൾ
അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിഷണറി ആയിട്ട് അൻപതുകളിൽ എങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അൻപതിൽ കേരളം എങ്ങനെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മാറണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ട്രാവൽ കൾച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ ചില പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നാറില്ലേ സോ ഇതിനകത്തൊരു മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രാവലേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട സംഭവം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ആളുകൾ ഗോവയിൽ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് പേര് ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാർത്തകളൊക്കെ കണ്ടു സി എന്തിനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഗോവയിൽ പോകുന്നത് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ തന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഗോവയിൽ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബീച്ചില്ലേ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഗോവയിൽ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നൈറ്റ് ലൈഫ് കൾച്ചർ കുറച്ച് നൈറ്റ് ലൈഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ മദ്യം സുലഭമാണ് സി ടൂറിസം എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ടൂറിസം നിലനിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ അത് മദ്യം സുലഭമാക്കിയാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഏ അത് എവിടെന്ന് പറഞ്ഞാലും സി ഈ ഈ മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ചിലപ്പോൾ ബിയർ ആവാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം ജ്യൂസ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന പോലെ അവർ ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം ജസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് കുടിക്കുന്നൊരു സാധനം മാത്രമാണ് മദ്യം അല്ലെ നമുക്ക് ഈ കള്ളു കുടിച്ച് പാമ്പായിട്ട് റോഡി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സംസ്കാരം നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ മലയാളികൾക്കിടയിൽ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മദ്യത്തെയും ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു സാമൂഹ്യ വിക വിപത്തായി കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം സി ഈ മദ്യം ഓപ്പണാക്കി കൊടുത്തോടെ ആ ആവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചോട്ടെ അത് ആരും കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഗോവയിലത്തല്ലേ സെയിം അവിടെ എല്ലാം ഓപ്പണായിട്ട് കിട്ടും ഒരു ചായക്കട കെട്ടാൻ പാടായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഒരു കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് നാരങ്ങാവെള്ളം വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവിടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോവയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലും കൂടുതൽ ക്രൈം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവാം ഗോവയിൽ നടക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ക്രൈം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവാം തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയേറെ തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ഞാൻ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് മുഴുപ്പിലങ്ങാട് വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചാണ് പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗോവയാക്കിയാൽ വലിയ സാധ്യതകളാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡ് മാൽഡീവ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു വശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ മാൽഡീവ്സിനെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു ശരി അവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അപമാനിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ആ വികാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് മാറ്റി നിർത്താം അത് മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് നമ്മൾ ആരും മാൽഡീവ്സിൽ പോകണ്ടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങ് ലക്ഷദ്വീപ് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കുമോ എത്ര ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എത്ര ഹോട്ടലുകളുണ്ട് എത്ര വിമാനങ്ങളുണ്ട് ആകെപ്പാട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ വിമാനമാണ് അലയൻസ് എയറിൻ്റെ ഒരു എ ടി ആർ വിമാനം അതിനകത്ത് നൂറോ നൂറ്റി പത്തോ സീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വിമാനം ഒരു ദിവസം അത്രയും പേർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഉള്ളത് കപ്പലാണ് ആ കപ്പലിൽ എങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഈ വിമാനത്തിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് ആർക്കേൽ എടുത്തു തരാൻ പറ്റുമോ കിട്ടൂല പോട്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പെർമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ മാൽഡീവ്സിൽ പോകണ ഒരു വിസ പോലും വേണ്ട നേരെ ഹോട്ടലിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ലക്ഷദ്വീപ് പോകാൻ വേണ്ടി പെർമിറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കും അത് സുതാര്യമാക്കണം പെർമിറ്റ് അതൊരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണെന്ന് ആണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ സ്വദേശി നമ്മളെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതെ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും മറ്റ് സംഭവങ്ങളും വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു ടൂറിസം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആൻഡമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ലക്ഷദ്വീപ് പോലെയുള്ള അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോട്ട
നമ്മളെ നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്മളെ അല്ല നോക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നിരീക്ഷ നമ്മൾ ഭയങ്കര നിരീക്ഷണ മനോഭാവമുള്ള ആളുകളാണ് അത് അതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണ് പോരെ അപ്പൊ നമ്മൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അല്ലെ കേരള സർക്കാരിനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ സുത്താട്ടൻ പല വ്ളോഗുകളിലും ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലാബലിങ്ങൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ചാപ്പകൾ കിട്ടാറുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ലേബലിംഗ് മാത്രമല്ല റിലീജിയസ് റിലീജിയസ് ജാതി പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ലാബൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു മോബ് ലിഞ്ചിങ് സൈബർ ലിഞ്ചിങ്ങിലേക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് എന്താണ് മീൻസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആളുകൾ എതിർപക്ഷത്താക്കും കേരള സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ പക്ഷത്താക്കും ആ രീതിയിൽ രണ്ട് പക്ഷത്തെയും സുത്തേട്ടിന് ആളാണ് ഞാനൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയി ഒരു വീട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബി ജെ പി ആയി ഞാൻ അതേസമയം ഞാൻ പള്ളിയിൽ പള്ളികളിൽ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ പോയി വീട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹയ സോഫിയ ചർച്ചിൽ തുർക്കി പോയപ്പോൾ അവിടെ പോയി വീട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോകളുടെ കമന്റ്സ് നോക്കി നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഞാൻ അയോധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി ഞാൻ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പോയത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പുതിയൊരു എയർപോർട്ട് ഓപ്പൺ ആയി ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ലോ കോസ്റ്റ് എയർപോർട്ടുകൾ ധാരാളം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നാല് എയർപോർട്ടുകളുണ്ട് നാലും ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുകളാണ് നാലും നല്ല അത്യാഡംബര രീതിയിലുള്ള എയർപോർട്ടുകളാണ് പക്ഷേ മറ്റ് മറ്റ് ആ ഫ്ലൈറ്റ്സ് കുറവാണ് പക്ഷെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെറിയ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോട് കൂടിയ ചെറിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ധാരാളം പണിയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം ഇവിടെ പണിയുന്നതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ ചിലപ്പം അവിടെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അഞ്ച് വിമാനത്താവളങ്ങൾ വളർന്നിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂടും തോറും നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂസർ ഫീയും ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസുകളും കൂടും ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ എയർപോർട്ടുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും കണക്ടിവിറ്റി കൂടും കൂടുതൽ സംഭവങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എയർപോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അയോധ്യ ഒരു റിലീജിയസ് ഹബ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശബരിമലയിൽ എയർപോർട്ട് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അയോധ്യയിൽ ഒരു എയർപോർട്ട് പണിതു ഇരുപത് മാസം കൊണ്ടാണ് ആ എയർപോർട്ട് പണിത് തീർത്തതെന്ന് അപ്പോൾ വിചാരിച്ച പണിത് തീർക്കാം ഇരുപത് മാസം കൊണ്ട് വേറെ എയർപോർട്ടൊക്കെ അതൊക്കെ വലിയ റെക്കോർഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആരംഭിച്ച ഒരു പുതിയ എയർപോർട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോയത് പുതിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും മറ്റുമൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പോയത് ഞാനപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആരംഭിച്ച പുതിയ വന്ദേ ഭാരതിൽ യാത്ര ചെയ്തു തിരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പം ഞാൻ നാളെ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നേരെ പോകുന്നത് നാളെ ട്രിച്ചിക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം ട്രിച്ചിയിൽ പുതിയ എയർപോർട്ട് അവർ പുതിയ ടെർമിനല് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രിച്ചി ഭയങ്കര ഒരു അവരുടെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദ്യം ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അപ്പം അപ്പം ഇങ്ങനെ പല ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം ഈ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് യാത്രകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആസ് എ ട്രാവൽ വ്ളോഗർ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഞാനൊരു ഒരു സംഖ്യയായി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അനുഭാവിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് എതിരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ബേസിക്കലി രണ്ട് രണ്ട് പല കള്ളികൾ സുചിത്തേടിനെ രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് സംഖ്യയായും കമ്മിയായും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് അത് എങ്ങനെ വേണേൽ പറയാം ഇതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതായത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയവും മതവും കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ രണ്ട് സംഭവം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ മതം കാര്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകും പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷെ ഞാനൊരു അന്തമായ ദൈവവിശ്വാസി അല്ല മതവും രാഷ്ട്രീയവും കൂട്ടിക്കയക്കുമ്പോഴാണ് പ്ര
അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മതം കൂട്ടി കലർത്തുമ്പോഴല്ലേ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കമന്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ മതം കൂട്ടി കലർത്തുമ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നം പോയിന്റ് ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയവും മതവും കൂട്ടി കലർത്തരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ യാത്രയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാല് അത് ഒരു പുസ്തകമായി ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് അറിയിക്കുകയാണ് അത് ഡി സി ബുക്സ് തന്നെയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യമുള്ളു അപ്പോൾ ആ ഇത്ര നാളും വീഡിയോ ചെയ്ത ഒരാൾ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വർക്കിലാണെന്നാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്താണ് അന്ന് നടത്തിയ യാത്രകൾ റിമെമ്പർ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിലുള്ളൊരു ശരിക്കും ഒരു വർഷത്തോളമായി ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ആ യാത്രകൾ കഴിഞ്ഞ സമയം മുതൽ എഴുതി ആരംഭിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൈറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് റീവർക്ക് റീവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനല്ല ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു പുസ്തകം ഡി സി ബുക്സ് പോലെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകർ ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക എല്ലാ ആശംസകളും ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗം ആയിട്ടായിരിക്കും ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചതും സോ അത് എനിക്കത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഇതാവുന്നു നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം സമയം ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കുഴപ്പിക്കരുത് ഹായ് സാർ ഐ മനസ് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഇയറിന് ഗോവ പോയി ഗോകർണ പോയി എന്നുള്ള വിഷയം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി കുറേ ആൾക്കാർ പോയി അവിടെ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഡി ജെ വലിയ ടീമിനൊക്കെ അവർ ബുക്ക് ചെയ്ത് പക്ഷേ അവസാനം അന്ന് രാവിലെ അല്ലെ തലേന്നിട്ടോ എന്തോ ചർച്ച നടത്തി മറ്റവർ ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലൊക്കെ ഒന്നും വണ്ടിയൊന്നും കടുത്ത് കിട്ടിയില്ല ഫുൾ പോലീസ് അതുപോലെ ഹൈലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫുൾ പോലീസ് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര പേടിക്കാം നമ്മളെന്തോ ചെയ്താളെന്നുള്ള ഒരു പൊതുജനങ്ങൾ പേടിക്കുന്നൊരിത് എന്തിനാണ് ഭരണകൂടം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ഇപ്പം കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ മുൻപൊക്കെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഒഴിവാക്കി അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് പണ്ടെടുത്ത കാര്യം പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഭൂതത്ത ഭൂതത്തം കേട്ടല്ലേ അല്ലേ എവിടെ ആയിരുന്നത് കോതമംഗലം കോതമംഗലം അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു 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 റിസോർട്ടിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയതാണ് അപ്പോൾ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ നിർമ്മിച്ച ഒരു റിസോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ റിസോർട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ അവർ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം റിസോർട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനും കൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗോതമംഗലം പരിസരത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു രീതിയിലൊരു ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോയി കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി അതിനകത്ത് അത്ര വലിയ ക്രൈമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും ലീഗൽ വശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാട്ടിനുള്ളിൽ കയറണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പെർമിഷൻ എടുക്കണം പൈസ അടക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒരു ഡ്രോൺ പറത്തി വീഡിയോ എടുക്കണേ പോലും നിങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ പെർമിഷൻ എടുക്കണം പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ലീഗൽ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കെതിരെ കേസ് എടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസുകാരോട് ചോദിച്ചപ്പം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് വഴി ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരും ഈ ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയാവും അത് പിന്നെ അപകടങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആവും ഇങ്ങനെ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതായത് സി ഇപ്പം ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമം നമ്മൾ സിറ്റിസൻസ് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കണം അത് നമ്മൾ അതിര് കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം അത് അതിനെ കില്ല് ചെയ്യുകയാണ്
ഈ പല സംഭവങ്ങളും എനിക്ക് ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പതിനൊന്ന് മണി ആകുമ്പോൾ അടക്കണം എന്ന് പറയുന്നു പത്ത് മണി ആകുമ്പോൾ അടക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ രാത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകൾ രാത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകൾ അവർ എന്താ എനിക്കറിയത്തില്ല രാത്രി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എന്താ സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഇപ്പോഴും എന്താണ് രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എന്താണ് സംഭവം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് മാറേണ്ടത് വ്യക്തമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യു എ കുറിച്ച് ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ മതമുണ്ട് നാറിയ രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജഭരണമായിരിക്കും നല്ലതെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ കാരണം ഈ നാറിയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കാരണം ഇന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ എലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ഡെമോക്രസി ഉണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് കൊല്ലം നടക്കുന്നത് ഓട്ടോക്രസിയാണ് ഒരു പിന്നെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ എലക്ഷൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ പിന്നെ അധികാരത്തിൽ വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ജനങ്ങൾക്ക് മറവി അധികമാണ് ലാസ്റ്റത്തെ കാര്യം മാത്രമേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും മാസ് സൈക്കോളജിയിൽ ചോദ്യം ഒന്ന് ചുരുക്കണേ അതല്ല അപ്പോൾ അതുതന്നെ ചോദ്യം രാജഭരണമാണോ നല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം അല്ല അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ല അത് പൊളിറ്റിക്കലാണ് എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല എന്നാലും ചേട്ടാ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഓൾഡ് ഏജാണ് യൂത്ത് വരണം എന്നാലേ കാര്യം നടക്കുകയുള്ളൂ ഉള്ള കാര്യമാണോ ആണോ ഈ അറുപതും എഴുപതും വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലാണോ ഇവിടുത്തെ യൂത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂത്ത് നാട് വിട്ടു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾ നാട് വിട്ടു പോകുന്നു ചേട്ടൻ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയും ഈ നാട് വിടുക നാട് വിട്ടിട്ട് ജോലിക്കാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ നാട് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അവർക്ക് ജീവിക്കാനോ അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനോ അവർക്ക് അവർക്ക് ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവം ഇവിടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അവർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ നമ്മളെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ചോദിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം പൊളിറ്റിക്സ് വേണ്ട കേട്ടോ പ്ലീസ് നീ ചോദ്യമുണ്ടോ ദേ ഇവിടെ 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 എൻ്റെ പേര് റൗഫ് എന്നാണ് വീട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മാറഞ്ചേരിയാണ് അങ്ങ് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ ഏറ്റവും സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം ഏതാണ് അതോടൊപ്പം കേരളം വിട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ നാട് തന്നെ ഏട്ടാ ഇഷ്ടം ഞാൻ സത്യം പറയാം ഞാൻ ഏതൊക്കെ രാജ്യം പോയാലും എനിക്ക് എൻ്റെ നാട് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നതും എനിക്ക് പല രാജ്യത്തേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറാത്തതും എനിക്ക് എൻ്റെ നാട് തന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അത് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും കിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ ഫ്രീഡം ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പോ അരമണിക്കൂർ സെഷനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ വരാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യ നോപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ യാത്ര എന്ന പുസ്തകത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്ലോഗ് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ പുസ്തകവും സ്വീകരിക്കപ്പെടട്ടെ വായിക്കപ്പെടട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്